Alonso, parceria entre Red Bull e Honda, Carlos Sainz e Verstappen no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e já afirmando que a pintura oficial da Red Bull foi revelada para o grande prêmio, você pode conferir mais detalhes lá no Ressaca Express, dá uma olhada lá para você não perder nada do mundo da Fórmula 1. Vamos aqui às notícias desta quinta-feira, começando com o Fernando Alonso sendo um pouquinho mais assertivo em suas respostas na conferência de imprensa. Alonso, que alguns meses atrás colocou em xeque a lisura da mídia com relação à Fórmula 1, falando que pilotos britânicos têm sempre uma preferência pela mídia da Fórmula 1, que se você é um piloto de outra nacionalidade e está disputando o título contra um piloto britânico, então automaticamente você se torna o vilão. Só que Alonso não para por aí. Nesta conferência de imprensa agora quinta-feira, falou que existe também uma diferença com relação aos pilotos que às vezes cortam a primeira curva do grande prêmio e ganham posições. Alonso fala isso porque a repercussão do que ele fez na Rússia acabou se tornando maior e ele falou o seguinte, vamos abrir aspas aqui para ver o que, que o Alonso está reclamando. Eu fui o idiota que permaneceu na pista por grande parte do campeonato, enquanto eu estava sendo ultrapassado por outros na parte de fora do asfalto. Lembram da Áustria 1 e Áustria 2? Nada aconteceu lá nos questionamentos pós-corrida. E agora, depois de Sochi, tem uma pergunta, ou seja, é uma confirmação. Alonso fala isso justamente por ter uma repercussão sobre a sua manobra na Rússia, enquanto em outros grandes prêmios não ficou sendo questionada a atitude dos pilotos de cortarem a primeira curva. Inclusive ele mesmo, Alonso, se chama de idiota por ter permanecido na pista, enquanto outros o estavam ultrapassando por fora. É claro que é difícil colocar aí, trocar em miúdos, se o que o Alonso está falando é verdade ou não, mas ele coloca em xeque. Inclusive, ele fala o seguinte no final da matéria que você confere aí na descrição. Vamos ver o próximo piloto que cruzar a linha, ou seja, que ele está falando ali para poder ir para o pitch ou então às vezes uma curva. Vamos ver qual a nacionalidade dele e qual penalização vai receber. Nesse caso, ele está falando basicamente de pilotos como Ricardo e Norris, que ou passaram na linha do pitch ou então acabaram tendo esses cortes de primeira curva. O Alonso já faz um tempo que vem reclamando disso e eu quero saber a sua opinião, se você concorda que existe uma diferença em relação à nacionalidade dos pilotos. Fala aí nos comentários. A Red Bull e a Honda confirmaram que vão continuar com a parceria mesmo após a saída da fabricante japonesa ao final de 2021. Em um comunicado oficial, a Red Bull destacou o seguinte. O acordo de diversificação verá o grupo de companhias da Red Bull e a Honda trabalhando em diversas atividades do automobilismo, garantindo a transição do desenvolvimento da unidade de potência da Honda para a Red Bull Powertrains, programa de jovens pilotos, iniciativas de marketing e branding, além de atividades competitivas em diversas disciplinas do esporte. Na F1, a Red Bull Powertrains terá o direito de usar a propriedade intelectual da Honda, referente às unidades de potência a partir de 2022. Enquanto a Honda apoiará a Red Bull Powertrains na montagem das unidades de potência, além da previsão de apoio com a engenharia de pista e operação de corridas em 2022, a partir de 2023, a Red Bull Powertrains assumirá a responsabilidade de toda a produção e serviços referentes aos motores da Red Bull Racing e da Alpha Tauri. Então você pode conferir aí esse comunicado na matéria que está aí embaixo. Então nós sabemos que haverá essa continuidade do trabalho, o que é muito bom para a Red Bull, já que ela visa justamente melhorar as suas instalações, a sua tecnologia, para justamente bater de frente com Mercedes e as demais equipes que vierem a ser as principais na Fórmula 1 nos próximos anos. Então tá aí, o que você acha disso? Você acha que a Red Bull e a Honda fazem certo em manter essa parceria? Diz aí nos comentários. Agora vamos para uma confirmação daquilo que já trouxemos nos dias anteriores. Carlos Sainz vai sim ter o seu motor trocado, o que antes era um rumor ou uma possibilidade, já que a Ferrari ainda não sabia se ia fazer isso ou não, agora está absolutamente confirmado oficialmente por Matias Binotto. Eles vão dar um novo motor para Carlos Sainz, 
que largará do fundo do pelotão. Então nós sabemos que na Turquia Sainz largará do fundo do pelotão e ainda não se sabe necessariamente se Hamilton vai trocar o motor. Está se falando que sim, mas não há uma confirmação oficial pelo menos até o momento da gravação do vídeo. Então vamos ver aí se Sainz vai ser o único que vai largar do fundão ou se teremos mais pilotos fazendo companhia para ele. Lembrando que esse motor da Ferrari é um motor que tem uma leve atualização de cerca de 9 HP na potência, né? o resultado disso são cerca de 9 HP na, no motor, mas ainda assim o Matias Binotto fala que o principal para esse motor novo é o desenvolvimento de tecnologia, então eles não estão muito preocupados se vai gerar um muito mais potência. A preocupação deles é gerar uma nova tecnologia, desenvolver a tecnologia para 2022 em diante, já que os motores ficaram muito restritos a partir da próxima temporada. E agora por último, mas não menos importante, nós temos Max Verstappen falando sobre perder o título de 2021 e como isso o afetaria. Vamos abrir aspas aqui para o piloto holandês. Sempre tento fazer o meu melhor e sei que a equipe está fazendo o melhor possível. E se isso nos levar ao primeiro lugar no fim do ano, claro, é uma conquista incrível e é o que estamos trabalhando, certo? Mas mesmo que terminemos em segundo, acho que ainda podemos considerar uma grande temporada. E no fim do dia, isso não mudará de fato minha vida. Eu gosto muito do que eu faço e acho isso muito importante. Para mim, não há muito com o que me preocupar. Então Verstappen deixa muito claro que para ele... Não vou dizer tanto faz, né? porque claro que ele quer ser campeão mundial, mas não vai ser algo impactante negativamente se ficar em segundo, ele mesmo coloca como sendo uma grande temporada. Mas ele também falou sobre os próximos grandes prêmios e o que esperar por parte da Red Bull. Seguimos desenvolvendo, dando o nosso melhor, tentando criar um balanço melhor no carro, porque claro, nunca é perfeito. E sim, vamos tentar fazer isso aqui. Mas nessa pista há várias incertezas no momento em termos de aderência. A pista passou por modificações, no caso, né? caso você não saiba. Primeiro, temos que lidar com isso. Não sei onde que estaremos. Na frente, atrás, acho que algumas pistas serão melhores para nós, pelo menos no papel, e outras para eles. Então, com sorte, seguirá como nas últimas corridas. Será bem apertado e teremos uma boa batalha. Então, Max Verstappen deixa muito claro a visão dele sobre as próximas corridas, assim como nós já colocamos aqui que algumas pistas favorecem sim a Red Bull, como México e Brasil, e Mercedes tende a andar bem nos Estados Unidos e quem sabe Abu Dhabi. A Turquia é uma grande incógnita, lembrando que tem Arábia, tem Catar, a gente não sabe como os carros vão se portar nessas pistas, então nós temos aí alguns traçados novos que podem influenciar diretamente no campeonato mundial de 2021 e claro a gente espera que chegue até Abu Dhabi sendo disputado até a última curva. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias aqui do mundo da Fórmula 1 e também por vezes nós temos aí principalmente período de férias da Fórmula 1, vídeos de estatísticas e curiosidades para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!